আমরা এখন দেখব চ্যাপ্টার থ্রি প্রসেসের প্রসেস স্ক্যাজুলিং তো প্রসেস স্ক্যাজুলিংটা কী স্ক্যাজুলিং বলতে আসলে আমরা কী বুঝি স্ক্যাজুলিং হচ্ছে আমরা যেমন ক্লাসের যে স্কেডিউল করে থাকি বা আমরা অনেক উচ্চারণ করি শিডিউল হিসাবে যে শিডিউল করে থাকি যে কোনটার পর কি হবে কখন থেকে কখন পর্যন্ত হবে সেই একই জিনিস অপারেটিং সিস্টেম করে থাকে বিভিন্ন জবের জন্য তো আমি স্কেডিউলিং বা শিডিউলিং যেটাই বলি না কেন যে উচ্চারণই করি না কেন তা আমাদের যেটা হবে ম্যাক্সিমাইজ সিপিইউ ইউজেস আমরা সাধারণত আমাদের যে কাজগুলো করে থাকি সাধারণ জীবনে আমরা শিডিউলিং করি কেন আমাদের যে সময় রিসোর্স এগুলোকে ভালোভাবে ব্যবহার করার জন্য যাতে কার পর কোনটা হবে কোনটার পর কোনটা হবে না এগুলো আগে থেকে জেনে রাখার জন্য তো ঠিক একই কাজটা অপারেটিং সিস্টেমও করে কারণ সেও অপারেট করতেছে বিভিন্ন প্রোগ্রাম বা প্রসেসগুলোকে সো কি জন্য আমরা করবো ম্যাক্সিমাম সিপিইউ ইউজ উইকলি সুইচ প্রসেস ইন্টু সিপিইউ ফর টাইম শেয়ারিং সিপিইউর মধ্যে টাইম শেয়ারিংয়ের জন্য আমাদের প্রসেসগুলোকে সুইচিং করে এটার একটা অংশ এক্সিকিউট করে পরে আরেকটা এক্সিকিউট করে যার জন্য আমরা অপারেটিং সিস্টেমে দেখি যে অনেকগুলো প্রোগ্রাম রান করতেছে কিন্তু একটা সিপিইউর মধ্যে সব প্রোগ্রাম কনকারেন্টলি রান করতেছে এত প্রত্যেকটাই রান করতেছে এবং আমরা বুঝতে পারতেছি না যে এটা আসলে সুইচিং হচ্ছে আবার রান করতেছে আবার ব্যাক করতেছে আবার রান করতেছে এই স্ক্যাজুলিংটা করা হয় প্রসেসগুলো স্ক্যাজুলিংয়ের মাধ্যমে এই কাজটা করা হয় যেটা আমরা প্রোগ্রামগুলোতে যখন রান করি তখন বুঝতে পারি না কিন্তু ইন্টারনালি একটা প্রসেস সিপিইউ সবগুলোকে রান করতেছে শিডিউলিংয়ের মাধ্যমে সো প্রসেস শিডিউলারটা কি সিলেক্ট এমং অ্যাভেলেবল প্রসেসেস ফর নেক্সট এক্সিকিউশন অন সিপিইউ তার মানে আমাদের পাঁচটা প্রসেস যদি থাকে পি ওয়ান পি টু পি থ্রি পি ফোর বা পি ফাইভ এর মধ্যে কোনটা প্রসেস রান করবে সেগুলো শিডিউল করবে যে এটাকে বলবে যে আমাদের পি ওয়ান রান করবে সে টেন মিলি সেকেন্ড টু হান্ড্রেড মিলি সেকেন্ড পি টু রান করবে হান্ড্রেড অ্যান্ড ওয়ান মিলি সেকেন্ড টু হান্ড্রেড অ্যান্ড টেন মিলি সেকেন্ড এভাবে শিডিউল করে যেভাবে আমরা প্রোগ্রাম করে থাকি শিডিউল করে থাকি সেই সেভাবে প্রসেসগুলো শিডিউল করা থাকবে এবং কনকারেন্টলি এগুলোকে এক্সিকিউট করা হবে সো মেনটেন শিডিউলিং কিউস অফ প্রসেসেস প্রসেসেস শিডিউলিং কিউগুলোকে মেনটেন করে কি করে জব কিউ যেসব কিউগুলো থাকে এই কিউটা ডাটা স্ট্রাকচারে আমরা কিউ করেছি সেই কিউয়ের ইমপ্লিমেন্টেশনই সেগুলো যে কিউ হয় একটা জব কিউ হয় জব কিউ কি থাকে সেট অফ অল প্রসেসেস ইন দ্য সিস্টেমস এই সিস্টেমে এখন এক্সিকিউশনের জন্য আসে কোন কোন জবগুলো সেটাকে আমরা জব কিউ ইমপ্লিমেন্টেশনের মাধ্যমে আমরা দেখাবো মেনটেন করব বা অপারেটিং সিস্টেম মেনটেন করে আরেকটা হচ্ছে রেডি কিউ যে যেগুলো এটাতে শুধু যেসব প্রসেসগুলো রেডি অবস্থায় আছে সেইগুলোকে নিয়ে এসে রেডি কিউ রাখে এ সেট অফ অল প্রসেসেস রিসাইডিং ইন মেইন মেমোরি রেডি অ্যান্ড ওয়েটিং টু এক্সিকিউট সেগুলোকে রেডি কিউতে রাখে আরেকটা হচ্ছে ডিভাইস কিউ সেট অফ প্রসেসেস ওয়েটিং ফর আইও ডিভাইস যে ওই আইও ডিভাইস যেমন স্ক্রিনে ডিসপ্লে করার জন্য হার্ড ডিস্কে সেভ করার জন্য বা কিবোর্ড থেকে ইনপুট নেওয়ার জন্য যে সব প্রসেসগুলো ওয়েট করতেছে সেগুলোকে ডিভাইস কিউতে রাখা হয় এরকম তিনটা কিউ তৈরি করা হয় প্রসেস মাইগ্রেট এমং দ্য ভেরিয়াস কিউ বিভিন্ন কিউয়ের মধ্যে প্রসেসগুলো মাইগ্রেট করে তার মানে যেটা জব কিউ আসে জব কিউ থেকে রেডি কিউতে আসে রেডি কিউ থেকে ডিভাইস কিউতে আসে যখন কোনো ডিভাইস রিলেটেড অ্যাক্টিভিটি করতে তখন সেই ডিভাইস কিউতে চলে আসে ঠিক যেমন আমরা কলেজ ইউনিভার্সিটিতে যেরকম আমরা ছেলে এবং মেয়েদের দুইটার লাইন তৈরি করি দুইটা আলাদাভাবে আইডেন্টিফাই করার জন্য ঠিক এখানেও বিভিন্ন জবগুলোকে বিভিন্ন স্টেট উপর নির্ভর করে বা বিভিন্ন কাজের উপর নির্ভর করে এখানে তিনটা কিউ প্রসেস মেনটেন করা হয় জব কিউ রেডি কিউ ডিভাইস কিউ তো এগুলো কীভাবে কাজ করে আমরা একটু দেখি রেডি কিউ অ্যান্ড ভেরিয়াস আইও ডিভাইস কিউ যেগুলো হয় সেখানে হচ্ছে কিউ হেডার কিউ হেডারের হচ্ছে কিউ রেডি কিউ একটা রেডি কিউ তৈরি করছে কিউটা ডাটা স্ট্রাকচারে আমরা পড়েছি কিউ কীভাবে ইমপ্লিমেন্ট করতে হয় অ্যারের মাধ্যমে ইমপ্লিমেন্ট করা যায় বা লিঙ্ক লিস্টের মাধ্যমে ইমপ্লিমেন্ট করা যায় ঠিক একইভাবে অপারেটিং সিস্টেমেও কিউটা ইমপ্লিমেন্ট করা আছে সে একটা রেডি কিউ আরেকটা হচ্ছে রেডি কিউতে কী থাকবে হেড আর টেল থাকবে আমরা জানি কিউয়ের হেড থাকে এবং টেল থাকে তারপরে পিসিবি সেভেন পিসিবি টু বিভিন্ন প্রোগ্রাম কন্ট্রোল বোর্ড যেটা আমরা এর আগের ভিডিওতে শিখেছি প্রোগ্রাম কন্ট্রোল বোর্ড একটা একটার সাথে লিঙ্ক লিস্টের মধ্যে থাকবে হেডেড থাকবে কোন কোন জায়গা থেকে স্টার্ট হয়েছে এবং লাস্টেরটা আমার টেইলের সাথে লিঙ্ক করা থাকবে লিঙ্ক লিস্ট ইমপ্লিমেন্টেশনের মতো এখানে করা হয়েছে সেম এজ ইউ ট্যাপ ইউনিট তো এখানে হচ্ছে হেডার টেল এখানে যদি কিছু থাকে তখন এটা আসবে না হলে কিছু থাকবে না যখন থাকবে তখন এটা ভেবে চলে আসবে তারপরে এম এজি ট্যাপ ইউনিট ওয়ান ডিস্ক ইউনিট জিরো টার্মিনাল ইউনিট জিরো এখানে হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন 
আয়ুর জন্য আলাদা আলাদা কিউ তৈরি করা হয় যেমন হার্ড ডিস্কের জন্য একটা কিউ তৈরি করা হয়েছে তারপরে ম্যাগনেটিক ট্যাপের জন্য একটা কিউ তৈরি করা হয়েছে ম্যাগনেটিক কিউয়ের জন্য আরেকটা যদি দুইটা থাকে তাহলে তাহলে টার্মিনাল মানে হচ্ছে ডিসপ্লে ডিভাইস যেমন মনিটরের জন্য একটা কিউ তৈরি করা হয়েছে যে আমরা দেখতেছি বিভিন্ন প্রোগ্রাম যেগুলো আছে সেগুলো কোন কোন কাজের জন্য কিউতে পড়ে আছে যেমন ডিস্কের লেখা বা রিড করার জন্য প্রোগ্রাম কন্ট্রোল থ্রি ফোরটিন সিক্সটিন এরা এই কিউতে আছে আর এখানে হচ্ছে কিউতে হচ্ছে এই প্রোগ্রাম কন্ট্রোল সেভেন টু আছে আর টার্মিনাল ডিসপ্লে করার জন্য প্রোগ্রাম কন্ট্রোল ফাইভ আছে তার মানে এটাই ডিসপ্লে করবে তো লিঙ্ক লিস্টে যেমন হেডার এবং টেল এটা পয়েন্ট করতেছে যেমন ডিসপ্লের জন্য এটা একটাই আছে যখন ডিসপ্লে রেডি হবে তখন এটাকে এখানে প্লেস করে দেওয়া হবে তো এইভাবে বিভিন্ন কিউ ইমপ্লিমেন্ট করা হয় তো এখন থেকে প্রেজেন্টেশন অফ প্রসেস স্ক্যাজুলিং কিউ ডায়াগ্রাম প্রেজেন্ট কিউস রিসোর্স ফ্লোস এগুলোর উপরে নির্ভর করে আমরা কিভাবে কাজ করি সেটা আমরা একটু দেখি আমাদের এখানে আছে রেডি কিউ রেডি কিউ থেকে ডাইরেক্টলি আমাদের সিপিউতে চলে যায় তার মানে এক্সিকিউট করার জন্য যদি শেষ হয়ে যায় তারপরে আবার সিপিউ থেকে আবার এখানে আসে সিপিউ থেকে এক্সিকিউশন কমানটা যদি আইও রিকোয়েস্ট হয় তাহলে আইও রিকোয়েস্টে আইও কিউতে আসবে আইও কিউতে গিয়ে আইও কিউ শেষ হলে আবার সে রেডি কিউতে চলে যাবে বা এটা যদি টাইম স্লাইস এক্সপায়ার তার মানে তার জন্য শিডিউল করা ছিল একশো নিরানব্বই সেকেন্ড বা মিলি সেকেন্ড সেটা এক্সপায়ার করছে এক্সিকিউশন বন্ধ করে দিয়ে সে টাইম স্লাইস এক্সপায়ার কিউতে চলে আসবে সেখান থেকে আবার রেডি কিউতে চলে যাবে কিউতে চলে যাবে তার মানে কিউ মানে কি কিউ মানে হচ্ছে সব সময় এন্ট্রিটা লাস্টও হবে এবং একজিট হবে প্রথম থেকে তো ফর এ চাইল্ড তার মানে এখান থেকে এক্সিকিউট করা হয়েছে যেখানে আরেকটা প্রোগ্রামের মধ্যে থেকে আরেকটা প্রোগ্রাম বা থ্রেডিং শুরু করে দেওয়া হয়েছে তখন ফর কে চাইল্ড হয়েছে তখন একটা চাইল্ড তৈরি হয়েছে এক্সিকিউট চাইল্ড এটা আবার রেডি কিউতে চলে যাবে আলাদা প্রোগ্রাম হিসেবে ঠিক ওয়েট ফর অ্যান ইন্টারাপ্ট একটা ইন্টারাপ্ট যখন ওয়েট করতেছি ইন্টারাপ্ট রকার্স ইন্টারাপ্ট যখন হয়েছে যেমন প্রেস অ্যান কি টু কন্টিনিউ এটা একটা ইন্টারাপ্ট যখন ওয়েট করতেছে কীটা যখন কি প্রেস করা হবে তখন ইন্টারাপ্টটা কাহ হয়েছে এবং এটা আবার রেডি স্টেটে চলে যাবে যে পরের এক্সিকিউশনের জন্য তো এখানে কিউয়ের প্রথম থেকে যেতে থাকবে সিপিউতে এখান থেকে বের হয়ে যখন হবে তখন কিউয়ের লাস্টে আবার সে দাঁড় হয়ে যাবে দাঁড়িয়ে যাবে সো ডাটা স্ট্রাকচার দিয়ে কিউ ওইটা ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছে প্রোগ্রামেটিক্যালি অপারেটিং সিস্টেমের এই কিউ মেনটেন করার জন্য তো আমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছি ডাটা স্ট্রাকচার একটা বড় ভূমিকা আছে আমাদের অপারেটিং সিস্টেম জানার জন্য প্রোগ্রামিংয়ে ওয়ার্ল্ডে তো আমাদের ডাটা স্ট্রাকচার প্রোগ্রাম কোর্সটা আপনারা দেখে নিতে পারেন যদি ডাটা স্ট্রাকচারে ভালোভাবে জানা না থাকে দেন হচ্ছে শিডিউলার্স শিডিউলার্সগুলো কী থাকে শর্ট টার্ম শিডিউলার্স অর সিপিউ শিডিউলার্স সিলেক্ট হুইজ প্রসেস শুড বি এক্সিকিউটেড নেক্সট অ্যান্ড অ্যালোকেট সিপিউ তার শর্ট টার্ম শিডিউলারগুলো হচ্ছে কি এটা শিডিউল করে নেক্সট কোন প্রসেসটা এক্সিকিউট করতে হবে এবং ওইভাবে সিপিউ ক্যালোকেট করে সামটাইম দ্য অনলি শিডিউলার ইন দ্য সিস্টেম অনেক সময় সিস্টেমে একটাই শিডিউলার থাকে শর্ট টার্ম শিডিউলার ইজ ইনভক ফ্রিকুয়েন্টলি ইন মিলি সেকেন্ডে ইনভক করা হয় মাস্ট বি ফাস্ট এটা ফাস্ট হতে হবে আর একটা লং টার্ম শিডিউলার বাট জব শিডিউলার সিলেক্ট হুইজ প্রসেস শুড বি ব্রট ইন টু দ্য রেডি কিউ লং টার্ম শিডিউলার ইজ ইনভক ইন ফ্রিকুয়েন্টলি সেকেন্ড মিনিট মে বি স্লো আর লং টার্ম শিডিউলার কন্ট্রোল দ্য ডিগ্রি অফ মাল্টি প্রোগ্রামিং তো এটা লং টার্ম শিডিউলার থাকে যেরকম আমরা যদি দিয়ে যাই যে আমাদের এই প্রোগ্রামটা পনেরো মিনিট পরে এক্সিকিউট করা শুরু করবে তো এটা লং টার্ম শিডিউল একটা শিডিউল করা থাকলো সেটা এখানে থাকবে এবং ইনফ্রিকুয়েন্টলি এটা ফ্রিকুয়েন্টলি যাবে না প্রসেস ক্যান বি ডেসক্রাইব অ্যাজ আইদার প্রসেসগুলো ডেসক্রাইব করা যায় আইও বাউন্ড প্রসেস স্পেন্ড মোর টাইম ডুইং আইও দেন কম্পিউটেশন মাস স্টোর সিপিউ বাস্ট আই ওয়ান প্রসেস যেমন আমরা যদি ডাটা সেভ করি যেমন আমরা ওয়ার্ডে যখন লিখি তখন এটা আই বাউন্ড কারণ ম্যাক্সিমাম টাইম ফাইলগুলো সেভ হয় আর সিপিউ বাউন্ড প্রসেস ইউ স্পেন্ড মোর টাইম ডুইং কম্পিউটেশন ফিউ ভেরি লং নেক্সট হচ্ছে সিপিউ বাউন্ড প্রসেস স্পেন্ড মোর টাইম ডুইং কম্পিউটেশনস ফিউ ভেরি লং সিপিউ বাস্ট মানে আমাদের যদি সায়েন্টিফিক কোনো অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপ করি যেটাতে কম্পিউটেশন বেশি তখন সিপিউ বাউন্ড প্রসেসগুলোকে ওই প্রসেসগুলোকে আমরা সিপিউ বাউন্ড বলি যেখানে কম্পিটিশনটা বেশি লং টার্ম শিডিউলার স্ট্রাইভ ফর গুড প্রসেস মিক্স লং টার্ম শিডিউলারগুলো প্রসেস মিক্সের জন্য কাজ করে থাকে অ্যাডিশন অফ মিডিয়াম টার্ম শিডিউলার আমরা একটা দেখলাম শর্ট টার্ম লং লং টার্ম এখন মিডিয়াম টার্ম শিডিউলার দেখি মিডিয়াম টার্ম শিডিউলার ক্যান বি অ্যাডেড ইফ ডিগ্রি অফ মাল্টিপল প্রোগ্রামিং নিডস টু বি ডিক্রিজ যদি মাল্টিপল প্রোগ্রামিংয়ের টাইমিংগুলোকে যদি কমাইতে হয় তাহলে মিডিয়াম টার্ম শিডিউলার আমরা
लोड कर तर प्रसेसगुलो के एक्सिक्यूट कर तो जो हमारे जो टू एम वि रैम एक कम्पिटार थे और आप जो बड़ प्रोग्राम रान करते चाहिए जेमन एडोबि फटोशप एडोबि एलुस्ट्रेटर एगल जो रान करते जाए देखा जाए खूब स्लो है कारण हे कि तक हार्ड डिस्क थे मेमोर आने मेमोर थे आर हार्ड डिस्क नहीं जाए कारण टू एम वे टोटाल प्रोग्राम के अलोकेट करा सम्भव हा तक स्लो हो जाए ये मीडियम टर्म शिड्यूलर माध्यम यह काजगुलो करके बोले सोपिंग मेमोर जटुकु आईट क्च शेष हम एक सोप कर हार्ड डिस्क नए नहीं आर हार्ड डिस्क पर अंशटुकू नहीं आसे तो आप देखिए सोपिंग कैमने क्ज करें ये हम रेडिक्यू रेडिक्यू थे सीपिव ते जाए सीपिव थे सोप आउट सोप आउट हो पार्सियल एक्सिक्यूटेड सोप आउट प्रसेस तरह सोप इन है एखन आ रेडिक्यू ते आसे हार्ड डिस्क से हार्ड डिस्क आर इते चले आसे आयर जन थे आयोते आस आए आर रेडिक्यू ते आस प्रोग्राम जत चलते थक फाइनल ये एंड कर तो यह सोप इन सोप आउट हो माल्टिटास्किंग इन मोबाइल सिसटेम मोबाइल सिसटेम माल्टिटास्किंग कम है डेस्कटप लैपटपे बुझल क्योंकि मोबाइल सिसटेम जगह मोबाइले अपारेटिंग सिसटेम जगह थे एंड्रएड आयोस एगुल तो यह क्यों है साम मोबाइल सिसटेम आर्लि भार्शन अफ आयोस एलाउ ऑनलि वन प्रोसेस टू रान आदार ससपेंडेड तो आगे कार जे सब स्मार्टफोनगुलो आयोसगुलो एक प्रसेस एक समय रान करते एक प्रसेस जो रान करते तक अन्नगुल ससपेंडेड अवश्य थकत डिव टू स्क्रीन रियल एस्टेट यूजार इंटरफेस लिमिट्स आयोस प्रोवाइडर फर ए सींगल फरग्राउंड प्रसेस कंट्रोल भाय यूजार इंटरफेस माल्टिपुल बैकग्राउंड प्रसेस इन मेमोरि रानिंग बाट नट ऑन द डिसप्ले एंड उथथ द लिमिट्स ये ता क्ज कर फरग्राउंड बैकग्राउंड कर सो लिमिट्स इनक्लूड सिंगल शर्ट टास्क रिसिविंग नोटिफिकेशन अफ इवेंट्स स्पेसिफिक लंग रानिंग टास्क लाइक ऑडियो प्लेबैक तो यो के स्क्रे रियल एस्टेटर जो आयोस प्रोग्राम गोले भावे काज करत सो एंड्रय एंड्रएड सिसटेमे क्यों क्ज कर रानस फरग्राउंड एंड बैकग्राउंड उथथ फिवर लिमिट्स एंड्रएड सिसटेम फरग्राउंड और बैकग्राउंडगुल फिवर लिमिट्सर साथ क्या करें से लिमिट्सगुलो कि बैकग्राउंड प्रोसेस यूज एज सार्विस टू पार्फर्म टास्क एंड्रएडे सार्विस आसे सार्विसर मध्यमें क्यागुलो कर जरको उन्डोज सार्विस आसे एंड्रएड अपारेटिंग सिसटेमे सार्विस आसे सार्विस कैन कीप रानिंग इवें इफ बैकग्राउंड प्रसेस इज ससपेंडेड ये रान करते ही थकते परे और एक मेमोर स्पेसे जो बैकग्राउंड प्रसेसगुल ससपेंडेड अवस्था आज है सार्विस हेज नो यूजार इंटरफेस स्मल मेमोर यूज सार्विसर को यूजार इंटरफेस नाई कम मेमोर यूज कर तो यहाँ से एंड्रएड एंड्रएड सिसटेम अपारेटिंग सिसटेम ये क्या करें और यहाँ से आयोस अपारेटिंग सिसटेम ये क्या करें आई हम कन्टेक्स सूच कन्टेक्स सूचा हे कि हेन सीपि सूचेस टू एनदार प्रोसेस द सिसटेम मास्ट सेव द स्टेट अब द ओल्ड प्रोसेस एंड लोड द सेव स्टेट फर दि प्रसेस बै कन्टेक्स सूच तर मैं जो एक नतून एक प्रसेस थे प्रसेस जाए तो वही प्रसेसर जो प्रसेस थे बड़े जा प्रसेसर स्टेट सेव कर रखब और एक पुरतन जो स्टेट नहीं आसते जो रानिंग अवस्था छो कि पर शिड्यूलिंग कारण नहीं गे बैक कर आर लोड करब सेफ स्टेट थे नहीं आसब ये सूचिंग के बोले कन्टेक्स सूचिंग सो कन्टेक्स अफ ए प्रसेस इन रिप्रेजेंट इन दि सि प्रोग्राम कंट्रोल ब्लकर माध्यमे कन्टेक्सटा के यूज कर कन्टेक्स सूचिंग टाइम इज ओवर हेड द सिसटेम डज नट यूजफुल वार्क वाइल सूचिंग डज नो यूजफुल वार्क वाइल सूचिंग जो कन्टेक्स सूचिंग है तक सिसटेम आसल को क्ज करेना यह समय सिसटेम फ्री थे ये एक ओवर हेड द मोर कमप्लेक्स द ओएस एंड द पिसिवि द लंगार द कन्टेक्स सूच कमप्लेक्स ओएस कमप्लेक्स जो बेसि पिसिवि ती है और लंगार सूचिंग है सो टाइम डिपेन्डेंट अन हार्डवेर सपोर्ट साम हार्डवेर प्रोवाइड्स माल्टिपुल सेट्स अफ रेजिस्टार पर सीपिओ टाइम हार्डवेर सपोर्ट निर्भर कर पर सीपिओ की धरण रेजिस्टार है तरह निर्भर कर माल्टिपुल कन्टेक्स लोडेड एट वन्स अनेकगुल कन्टेक्स एक साथ लोड हो प्रसेस शिड्यूलार्स क्यों शिड्यूल कर देखल सो थैंक यू भेरि माच